¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de unboxing por OGX Chile. En esta ocasión les traemos una placa madre que sería la Gigabyte Aorus X570 Ultra. Esta placa de momento es la mejor que tenemos a nuestra disposición y hace poco la vimos de forma muy rápida en un video de importación. Así que sin más demora vamos a ver qué es lo que nos ofrece este ejemplar. Obviamente la estética va mejorando de poco a poco cada vez que vamos viendo modelos diferentes tal como en el caso de la Elite a la, a la Pro y de la Pro ahora a la Ultra obviamente vamos manteniendo el mismo chip de audio que sería el ALC 1220 tenemos el mismo sistema de BRM que serían de 12 más 2 fases de International Rectifier o Infineon están enfiadas por un, un cooler bastante bueno que es semi sólido por tanto la parte superior como la parte lateral así que vamos a ver ahora el unboxing y ver qué tanto es la diferencia respecto a la Pro lo primero sería sacar la placa madre tal como en vídeos anteriores lo dejamos en algún lugar que no moleste y aquí hay una diferencia importante por ejemplo la Aorus Ultra viene con todos estos stickers y obviamente para algunos usuarios puede ser algo bastante interesante y para pegarlo en todos lados tiene aquí el manual de usuario obviamente con todas las especificaciones de la placa madre compatibilidad etcétera el sticker típico de auro con relieve y adhesivo 3m y de driver y la, la guía de instalación multilinguaje y ahora qué será esto que viene acá se habrán fijado las placas madre anteriores tanto como la Elite, la Pro y obviamente ahora también la Ultra no tienen botones de Power y Reset entonces este viene por último con una solución y este pequeño PCB se conecta a la placa madre a través de este puerto y ahí tenemos un botón de Power y Reset entonces para la gente que no tiene gabinete por ejemplo y usa la placa madre sobre su caja o en una bench table esto sería algo bastante interesante para no tener que usar un pulsor por ejemplo que generalmente tiene un costo extra importante sacamos esta parte inferior de la caja vemos un par de, de cables SATA siendo dos en 90 grados y otro en sería un cable recto el conector G de Gigabyte aquí viene otro bonito detalle que serían dos abrazaderas Aorus para eh, administración de cables o u orden en general Viene nuestro típico conector RGB 12V Viene aquí un cable de 2 pin Y lo más seguro es que este sea un sensor de temperatura Aquí vendría la antena Wi-Fi Aorus Con su pedestal Y obviamente con ambos conectores tanto para Wi-Fi y Bluetooth Aquí podemos ver dos coronas y tres pernos para nuestra placa madre Para los dispositivos M2 y ahora pasamos a, la, a lo más importante que sería obviamente la placa madre tal como con la, el modelo PRO revisado anteriormente vemos que se mantiene el, la malla metálica para las memorias RAM obviamente ahora cambió un poco el diseño del ventilador del chipset y ahora viene protegido destacar también que este es el mismo disipador que se está utilizando en la Aorus Master notar que también viene este protector para la parte inferior de audio y bueno, también tiene, dice ahí, Amp Up Audio entonces obviamente ayuda en algo ese plástico una de las diferencias más notorias de esta placa madre es que tiene obviamente los mismos dos PSH3 y 6X compatibles con PSH3 4.0 y además podemos ver que tiene tres disipadores de M2 no hay grandes diferencias respecto a conectores en relación con la Aorus Pro porque vemos que están los RGB de 12V, de 5V aquí abajo, dos USB 2.0 aquí, los 3.0 de panel frontal, el conector obviamente del panel frontal acá, el Clear CMOS que sería típico de 2 pins, los tres conectores de ventilador de 4 pins, que antes habíamos mencionado, tiene el mismo nombre. Obviamente en esta placa también tenemos dual BIOS, siendo una el backup y otra la main. También tenemos doble conector RGB siendo uno de 12 y de 5 volts, de 5 sería el ARGB, en el caso de la Elite teníamos dos disipadores rígidos de aluminio sólido, en el caso de la Pro se mantenía este sólido, el superior, y este era de, de fins, de aletas de aluminio, que es mucho, obviamente tiene mucha más superficie de contacto, y en el caso de la Ultra obviamente esto mejora, 
siendo ambos de base sólida, pero obviamente el cuerpo es de aleta de aluminio, que ayuda a mantener las temperaturas bajas de esta zona. Se sigue manteniendo en conector 8 más 4 pin, pero para uso general 8 pin debería bastar y el 4 pin podría ayudar eventualmente para hacer alguna prueba de overclock o utilizar algún procesador de gama alta, por ejemplo algún, algún Ryzen 9 como el 3900X o el 3950X. Otro detalle importante a considerar es que vemos que el conector de 8 pin viene también con una malla metálica que obviamente le da mucha más rigidez a la hora de querer conectar o desconectar el cable porque a veces no es tan fácil hacer esa instalación ahí vemos la placa en la parte posterior y podemos ver también el panel trasero y si nos fijamos bien y hacemos un poco de memoria este es idéntico al panel trasero de la Aurus Pro con el HMI, los puertos USB 3.0, el tipo C, el, los USB 2.0, el Wi-Fi, etc. Como vemos no hay tantas diferencias pero obviamente hay cosas que sí cambian el disipador obviamente es mejor, tenemos este cover esto es más atractivo el lío cover de acá se supone que también tiene RGB eh, obviamente tenemos un tercer M2 con disipador también porque en tanto en la Pro como en la Lite teníamos dos y uno y dos disipadores respectivamente así que eso sería muchachos espero que les haya gustado este unboxing y obviamente haber mostrado quizás lo más destacado de esta placa madre obviamente con una placa madre de esta categoría no tendríamos ningún problema en usar y hacerle overclock a un 3950X solamente que eh, habría que tener en consideración la temperatura de las DRM en ciertos casos Así que sin más demora me despido y espero que les haya gustado esta revisión. Nos vemos en un próximo video.